Давид! Скорее, Давид! Папа! Я здесь, здесь! Скорее, иди сюда! Ты где? Иди! Я здесь, я здесь! Ты где, папа? Папа! Что случилось? Черт, плечо! Папа, прости меня! Твоя чертова собака меня разбудила, она на поле! Ты можешь встать? Не понимаю, что на них нашло? Кто? О чем ты говоришь? Не двигайся. Подожди. Добыча. А, черт. У вас-то давно? Что? Это? А, так, пустяк, как Зема. Как поживает мой дедушка? Он знает, что мы спим. Он поживает достаточно хорошо, чтобы упрекать меня за то, что я забираю тебя с собой. Может, как-то это прекратить? Опять ты со своими гадостями. Скажем им, перед тем, как уехать. Они подумают, что я уезжаю из-за этого. Так уж и подумают. Что делает твой отец в машине твоей матери? 
Да. Да, но нет. Скажите ему, что мне наплевать, что его мать в больнице. Я хочу, чтобы в понедельник в 8 утра она была на заводе. Да. Мари. Кроме Клэр, никто не знает ничего насчет удобрений, да? Не волнуйся, иди. Я слишком люблю твоего отца, чтобы показать ему, кто ты есть. Ты понимаешь, что ты сделал? Я найду решение. У тебя больше нет выбора. Папа, ты считаешь, что это тебя не касается? Хорошо, идите туда. Зачем он привез еще и эту? Не беспокойся, она ничего не может сделать, пока мы останемся на наших землях. Есть интерес. Такую животину не испортишь. Вот это да. Нет, посмотри-ка на это. Он наверняка минимум 250 килограмм весит. Это для меня. Что делаем? Идем через ограду? Нет, сначала в хижину. Дальше посмотрим, исходя из уровня воды. Предупреждаю тебя, Давид. Я хочу честную охоту. Нет, спасибо. Ты не хочешь использовать это? Подожди, ты видел кусок? Натан, может съездим на охоту перед тем, как ты запрешься в городе? Да не. Она ждет тебя, если ты хочешь туда поехать. На черт. Все нормально, сними трубку. Да? Нет. Нет, все решено. Что это за досье? То, что произошло этим утром. Я не хочу отпускать вас на охоту. Ты считаешь, что это твои власти? Этот лес принадлежит нам. Вам наплевать на мою политику ограничений. Наконец-то стало известно. Что ты делаешь? Я иду с вами. Останься на заводе и не мазой мне глаза на участке. Вас кормит завод, тебя и твой участок. Эй! Эй, давайте успокойтесь! Николя прав, никто не будет лишним, чтобы поймать этого зверя. А наш ребенок? Я у тебя прошу только 6 месяцев. Вот уже 4 года ты просишь у меня 4 месяца. Вы опять начинаете, черт побери. Каждый раз, когда что-то намечается, вы ругаетесь. Не знаю. С этой работой в лаборатории. Как будто мы могли бы все отложить. Твой отец отдает себе отчет в том, о чем он тебя просит. Он имеет хоть малейшее представление, чего нам это стоит. Что ты хочешь, чтобы я тебе ответила? Эрик! Ваше предложение все еще в силе? Да. Что ты собираешься делать? Я поговорю с твоим отцом, потому что ты на это не способна. Я запрещаю тебе это. Почему ты считаешь, что я сдамся? С меня довольна твоей семьи. Ваша империя живет за счет удобрений и твоих химических формул. Я замолкаю, и будь что будет. На этот раз без вопросов. Натан! 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 Решились? Идем или не идем? Оставь его, Давид. 
Здорово. Че, идешь с нами? Натал. Так. Теперь надо найти остальных. Совсем. Черт. Ну подвинься. Как-то от этого со скуки еще не сдох. Ты никогда не умел трогаться с места. Да он нормально работал, я умел. Сколько времени мы не приезжали? С тех пор, как умерла ваша мать. Браво, братишка. Ты не промажешь. Ну-ка подвинься. Уже жирная свинья. Черт! Черт, побери! Бля, дерьмо! Господи, боже мой! Дьявол! Тебе помочь, па? Нет, все нормально. Держи карабины, кажется, пора. Спасибо, папа. Пап, ты правда думаешь, что мы справимся с этим калибром? Не калибр делает охотника. Оставим мобилы. Осточертели уже эти проблемы на заводе. Нет, оставь свой. Новые ключи. Ну-ка, надень это. 
Смотри, Это чтобы не попасть в тебя. Я думал, что нужно будет одеваться специально для охоты, но не на кабана. Он придет на запах. Держи, тебе это тоже пригодится. Ты отходишь затвор в сторону, чтобы зарядить его. А для левши это не очень удобно. Пап, ты можешь поговорить с Давидом? Он хочет стрелять в этого зверя в одиночку. А, Давид, ты можешь меня подождать? Все в порядке? Да, да, все хорошо. Займись следом. Она тебе сказала, что в твоем досье? Что? Клэр тебе сказала, почему она не едет? Да, как обычно. Сильная конкуренция, один из ваших конкурентов постоянно делает дерьмо. Вы ей дадите 6 месяцев, чтобы найти новую формулу. Это семейная традиция, беречь поместье. Я ее не отпущу. Ничего не поделаешь с тобой, но только это не лучший момент. Она беременна. Сегодня утром мы выбирали имя. Ну и... Можете придумать потом. Я повторяю, сейчас не самый подходящий момент. Остановитесь, ваша контора никогда так хорошо не работала. Она недостаточно хорошо работает? А? Ваш отец знает? Что вы говорите о семейном поместье, за которое отвечаете? Как вы объясните, что Клэр остается? Послушай меня, дурачок. Есть вещи, которые ты не поймешь. Если ты хоть что-то скажешь моему отцу... Да пошли вы, я лучше буду жрать дерьмо, чем соглашусь. Ах так? Да? Ты считаешь, что она тебя простит? Ты не понял? Твое мнение — ничто против нашего. Если сомневаешься, попробуй. Хорошо, давай. Давай. А теперь мы отправимся на охоту, и ты заткнешься. Это он? Возможно. Он недалеко. У нас оружие. Идем. Присядьте. Тише. Тише, сиди тихо. 
Не вопрос. Он слушает только тебя. Только ты можешь его опустить. Я его загоняю, я в него стреляю. Ты не можешь даже подойти к нему. Вы двое, окружайте его. Каждый со своей стороны. Хорошо. Ты отводишь назад. Черт, легко сказать. Как эта штука работает? Черт, Натан. Загоняй его, черт тебя подери. Черт, они меня достали. Как же они меня достали? Они меня достали. Надо, стреляй! Да стреляй же, черт возьми! Я знал, что нужен большой калибр. Почему ты не зарядил? Что бы ты сделал, если бы это была неохота? Он ранен. Он истекает кровью, она везде, где он проходил. Хорошо. Тихо, тихо. Будь осторожен. Надо было его выкурить. Тихо! Стой! Да иди сюда же! Ника, помоги мне! Давайте! Черт возьми. Бля, этого не может
Дьявол. Может быть, он уже мертв? Запах был бы другой. О, нет, нет, нет. Что с ним? Нет, нет, нет. Па, подожди, осторожней. Не подходи слишком близко. В этой фигне два входа. Па, Эрик, все в порядке? А, уходи. Па, ответь мне. Большой калибр, да? Все будет хорошо. Все будет хорошо. По меньшей мере, я бы побил твой рекорд. Мы ищем не того. Да почему? У этого все зубы на месте. Посмотри-ка на это, а. На него уже нападали. Много следов от укусов. Здесь и здесь. Хорошо. Что? Что случилось? Натан, иди посмотри, Натан. Что такое? Такие же? Скажи мне, что это не такие же ожоги. Он терся от дерева до крови. Это о многом говорит. Они трутся, чтобы избавиться от паразитов, которые воются в лёшке кабанов. Лёшка кабана? Эрик, ваши ожоги чешутся до или после душа? После. Давид, дайте мне ваш нож. Что делаешь? Слышь, что делаешь? Если там вода, мы сейчас это узнаем. Сволочина, а? Боже! Не может быть! Эрик, где этот источник, о котором вы говорили? Скажи мне, Натан, если те же самые следы, что и у свиней, я тоже гнилой внутри? Не обязательно. От чего это зависит? У вас недавно начались боли в желудке? Да, постой, это лечится? Слышь, лечится? Темнеет, идет дождь. Нужно бы обойти. Зажги лампу, если боишься темноты.
Сколько таких же водокачек, как ваша? На все краны в регионе хватит. Дай мне твой телефон, Натан. Я звоню Мари. Нужно, чтобы она предупредила санитарные службы. По-моему, она уже в курсе. Так вот, что было в досье. Неудачный отчет о санитарном состоянии на столе вашей бывшей жены? Так Клэр должна была остаться, чтобы удалить все это? У нас не было выбора. У нас... Нужен был специалист, чтобы модифицировать ваши удобрения. Ты впутал Клэр? Только чтобы сделать удобрения более конкурентоспособными. Конкурентоспособными? Черт, Николя, вы сделали их такими токсичными, что эти ваши чертовы удобрения, они отравили всю воду. На что ты жалуешься? Ты этим пользовался. И что, вы предпочитаете все потерять? Ферму, завод, земли? Папа, то, что ты мне завещал, это дерьмо. Николя, послушай, твой завод, твой способ, вот это все дерьмо. Если бы я не продешевил задницу, у нас бы ничего не было. Вот как вы убедили вашу дочь помогать вам, да? Я тебе уже это говорил. Ее семья для нее прежде всего. Ты сволочь. Достаточно. Па! Папа! Папа, иди скорее, посмотри. Позвони Мари. Скажи ей все, что ваши махинации окончены. О боже, нет. Этого не может быть. Она была беременной, когда сожрала эту дрянь. О, черт. Господи. Она должна была долго кормить своим молоком. Со скил еще набухшие. Ну тогда где же детеныши? следы от наших продуктов. О, боже. Все в порядке? Все в порядке, спасибо.
Что это? То, что выгнало оленя из леса. Что? Чего? Остаток своры. Бля. К оружию. Выключи эту чертову штуку. Папа! Папа! Стреляй! Черт! Убей его! Убей! С ним может быть! Николя! 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 Все будет хорошо. Николя! Папа! Ходи туда! Оставайся на месте! Пусти меня! Нет! Иди, оставь меня, говорю же. Слишком поздно. Пусти меня. Идем к деревьям. Николя. Николя! Быстрее! Быстрее! Скорее, они идут! Дай мне руку. Давид, извини меня. Давид, я запаниковал. Давид, я не хотел. Перестань нести чепуху, хватит. Давид, нет. Давид. Ты думал удрать, сука? Ты заплатишь грязный ублюдок. 
Ты меня оставил! Я тебя убью! Не болтай ерунды! Ты осмелишься целиться меня? Я тебя убью, грязный подонок! Давид, остановись! Остановись, Давид! Черт, Давид, остановись! Давид, хватит! Остановись! Черт, остановись! Пожалуйста, Давид, остановись! Остановись! Давид, не надо! Не нужно! Остановись, Давид, не надо! Нет! Нет! Давид! 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 Нет. Как мой брат. Он мертв. Разбил затылок при падении. Натан, мне очень жаль. Мне очень жаль. Это должно бы остановить кровь. Твой мобильник, он в кармане моей куртки. Уверен, что это Клэр. Она недавно звонила. Блять. Нужно, чтобы она приехала. Что ты делаешь? Клэр и Мари хорошо знают этот лес. Да, Клэр ездила с нами, когда была маленькой. Зачем? Что ты делаешь? Да там! Не думаю, что они придут.
Натан! Натан! Они идут! Здравствуйте, это Натан Фабр. На данный момент я не могу ответить на ваш звонок. Оставьте, пожалуйста, сообщение. Ничего. Спускайся! Надо идти в хижину! Иди за мной! Скорее! Иди следом за мной! Они уходят. Давай, скорее. Что 
Спасибо. Вот твой телефон. Предупреди Клэр, прежде чем звонить полицейским. Позвони ей. Дай мне свою зажигалку. Зачем? Дай сюда зажигалку. Позвони же ей. Дай оружие. Дай мне оружие. Дай мне оружие. Давай! Звони же ей! Подожди! Подожди! Вы где? Алло! Клэр, что вы делаете? Вот уже несколько часов мы пытаемся связаться с вами. Слышишь меня? Чё? Что мы будем... Думаешь, будем терпеть его ждать от вас новостей? Это папа. Мы едем к вам. Нет, поворачивайте назад. Почему? Немедленно поворачивайте назад. Немедленно. Немедленно. Скажи, ради бога, что случилось? Николай, это Мари. Послушай, Мария, звери взбесились, они нападают на нас. Давид и папа мертвы. Что? Это все удобрение, они достигли уровня грузовых вод. Это из-за воды животные стали такими. Николай, поторопись. По гору ловушки не нужно предупреждать, нужно просто идти. Подожди, Натан. Черт вас убери, делайте, что я вам говорю. Уходите, никого не предупреждайте. Папа! Николя! Скорее, уходи в клуб. Они не укусили? Натан, они и так близко подошли, чтобы попасть в ловушку. Делаешь? Нужна приманка.
сейчас, Натан, подожди, пока они уйдут, черт! Мне не получается, не получается. Мы сдохнем. Никак, блядь. Черт. Постучи. Гадство. Стучи сильней. Натан, мы сдохнем. Выходи! Выходи давай! Оставь это! Оставь! Ты рассчитываешь на свою бывшую жену, чтобы уладить эту аферу? В том, что касается тебя, она мне не нужна. После всего того, что произошло с моим братом, ты думал, что я тебя выпущу из этого леса, ублюдок? Конечно же нет. Ну чё? После того, что я видел, ты думал, что я тебе дам заряженное ружье? Ну ладно. И что ты собираешься делать? Ты сдашь меня полиции? Думаешь, моя дочь простит тебя? Посмотрим. Нет.
Ну, Клэр, это... нет, подожди. Натан, Клэр! Клэр! Натан, черт побери, что происходит? Не время, садись в машину! Что происходит? Садитесь в машину! Где Николя? Где он? Где мой муж? Он мертв! Мама? Мама? Клэр! Нет! Нет! Нет, нет, не открывай дверь! Не открывай! Клэр! Натан! 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 О, господи! Подожди, подожди! Не двигайся! Подожди, я вытащу тебя отсюда! Господи, дерьмо! Подожди! Натан! 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 Натан, поторопись! Натан, спаси меня! Натан! Осторожней! Натан? 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 Натан! 
Натан. Нет, нет, я истекаю кровью. На помощь. Ты уже истекаешь кровью. Позовите на помощь. Позови же кого-нибудь. Все будет хорошо. Все наладится. Все наладится. Все хорошо, да. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Черт. Проклятие. Все будет хорошо. Служба скорой помощи сейчас вам ответит. Приготовьтесь назвать, пожалуйста, ваш номер телефона и адрес. А также причину вашего звонка. Здравствуйте, вы дозвонились в Центр скорой помощи. Не вешайте трубку, мы соединим вас со специалистом. Служба скорой помощи сейчас вам ответит. Не вешайте трубку, мы соединим вас со специалистом. Служба скорой помощи сейчас вам ответит. Не вешайте трубку, мы соединим вас со специалистом. Да, здравствуйте, слушаю вас. Алло, оставьте номер вашего телефона. Перевод «Ла Мажор». Фильм озвучил Дэн 904.